హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏ అండ్ ఎన్ దేవన్ బ్లాగ్స్ ఈ రోజు నేను మీ ముందుకి ఒక సరి కొత్త రెసిపీతో వచ్చానండి అదే ఆఫ్ఘనీ చికెన్ కర్రీ అండి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చూపిస్తాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రెస్టారెంట్లో ఎలా వస్తుందో అని అలానే వస్తుందండి ముందుగా కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దామండి క్వాంటిటీస్ మీకు తర్వాత నేను చేసేటప్పుడు చెప్పేస్తాను ముందుగా చికెన్ బాగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకున్నానండి అలాగే కొత్తిమీర పచ్చిమిరపకాయలు పుదీనా బిర్యానీ సామాన్ మొత్తం అండి బిర్యానీ ఆకులు ఇలాచి పట్ట లవంగ షాజీర మిరియాలు తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు పెరుగు గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఉప్పు పసుపు ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ కాజు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఫస్ట్గా మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకోవాలండి ఆ మిక్సీ జార్లో పావు కప్పు కొత్తిమీర పావు కప్పు పుదీనా అలాగే ఏడెనిమిది పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోవాలండి ఇప్పుడు మనకి మొత్తం కారం అనేది నేను ఇప్పుడు కారపొడి యూజ్ చేయనండి ఇది గ్రీన్ కలర్లోనే ఉంటుంది అంటే టోటల్ నేను పచ్చిమిరపకాయలతోనే చేస్తానండి ఈ రెసిపీని అలాగే బిర్యానీ సామాన్లు మొత్తం వేసేసుకోవాలండి ఆకు తప్పించి మిగతాయి మొత్తం వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వాటిని మనం మంచిగా మిక్సీ పట్టాలి మిక్సీ పట్టిన చూసారు కదండి అలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి కొంచెం నార్మల్గా ఉన్న పర్లేదండి ఫైన్ పేస్ట్ కాకపోయినా పర్లేదు ఇప్పుడు చికెన్లో మనం ఆ పేస్ట్ అలాగే పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆకులు వన్ కప్ పెరుగు తీసుకున్నానండి టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం ఇక్కడే యాడ్ చేసుకుంటామండి మనం తర్వాత అడ్జస్ట్ చేసుకునేది ఓన్లీ సాల్ట్ మాత్రమే ముందుగానే అన్ని కలిపి పెట్టేసుకుంటాం ఈ కర్రీకి సో చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఎవరన్నా చేసేసుకోవచ్చు అండి వంట రాని వాళ్ళు కూడా ట్రై చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ముందే మనము అన్ని చే అన్ని కలిపి పెట్టేసుకుంటాం తర్వాతగా మామూలుగా కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుందండి కర్రీ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదండి ఇలా మొత్తం పీసెస్కి పట్టేటట్టు బాగా కలిపేసుకోవాలండి ప్రతి ఒక్క పీస్కి మసాలా పట్టేటట్టు అలా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత వేరొక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నాలుగు నుంచి ఐదు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అది వేడయ్యాక మనం మ్యాగ్నెట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ పీసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్లో మనకి ఈ చికెన్ పీసెస్కి కొంచెం పే మసాలా అనేది మిగిలిపోతుందండి అది ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవద్దు లాస్ట్కి యాడ్ చేసుకోవాలండి మనకి చికెన్ మొత్తం ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత లేకపోతే మొత్తం నీసు స్మెల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూసారు కదండి దాని మీద మనం ఒక లిడ్ పెట్టుకొని దాన్ని మీడియం నుంచి హై ఫ్లేమ్లో దాన్ని ఉడకనించాలండి వాటర్ మొత్తం మనకి పైకి వచ్చేసేయాలి వాటర్ మొత్తం వినికిపోయి మనకు ఆయిల్ ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో అప్పుడు మనకి కర్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ అవ్వడానికి వస్తుంది ఇలా మధ్య మధ్యలో మనం లిడ్ తీస్తూ కలుపుకుంటూ ఉండాలండి మధ్య మధ్యలో చూస్తూ ఉండాలి లేకపోతే అడగంటే దానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో పెరుగు ఇంకా ఆ మిరపకాయ పేస్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదండి ఈజీగా అడుగంటుతుంది సో మధ్య మధ్యలో అలా కలుపుతూ ఉండాలండి చూసారు కదండి కొంచెం కొంచెం వాటర్ అనేటివి బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి అలా ఆ వాటర్ మళ్ళీ అవే మొత్తం వినికి ఇనికిపోయేసి ఆయిల్ మొత్తం పైకి తేలుతుందండి ఇలా మీరు మధ్య మధ్యలో ఒక త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ మనం అలా చేయాలి చూసారు కదండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి వాటర్ మొత్తం ఇనికిపోయాయి ఇప్పుడు ఆయిల్ బయటికి రావడం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు టోటల్గా మీడియం నుంచి స్లిమ్ సిమ్ ఫ్లేమ్లో మనం ఇప్పుడు కర్రీని కుక్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక మనం మిగిలిపోయిన మసాలా ఉంది కదండి ఆ మసాలాని ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాం ఆయిల్ చూసారు కదండి ఎలా పైకి వచ్చేసిందో ఆ టైంలో మనకి మిగిలిపోయిన మసాలాని యాడ్ చేసేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి ఒకవేళ మీరు కావాలనుకుంటే ఇలానే దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇందులో మరి కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి నేనైతే ఇందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఒక పావు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటానండి పావు గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒకసారి మనం బాగా కలిపేసుకుందాం కలుపుకొని మళ్ళీ ఒకసారి లిడ్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ సాల్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చేసేసుకోవచ
ఒకవేళ ఘాటు కూడా కావాలి ఏమన్నా స్పైసీనెస్ కావాలంటే గరం మసాలా మరి కాస్త ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూసారు కదండి పైన ఆయిల్ తెలిపింది అంతే అండి ఎంతో రుచికరమైన రెస్టారెంట్ స్టైల్ హాఫ్ కానీ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది దీన్ని మనం రోటీతో కానీ నాన్ తో కానీ రైస్తో కానీ దేంతో తిన్నా మనకి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి అలాగే నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బై బాయ్ మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి